Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy Monday po sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan sa anumang parte kayo ng mundo ngayon. Sa so viral na viral nga ngayon yung pagdalaw ni Rose Martan sa paresan ni Diwata. At talagang nakakagulat yung ginawa niya dahil napakalaki ng ibinigay niya kay Diwata. Ayon na kay Rose Martan, umaabot sa limang milyon ang lahat-lahat ng tulong na inaibigay niya ngayong araw kay Diwata. So nabigyan niya si Diwata ng house and lot, nabigyan din niya ng cash na 1 million pesos at nabigyan din niya ng worth 1 million na mga produkto na pwede rin maibenta pa ni Diwata pandagdag sa kanyang negosyo. So, ito, 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 Patunay din ito para sa akin ng kabutihan ng puso ni Rose Martan. Kung napanood nyo previously, I think mga 2 weeks or 3 weeks ago yung aking video na kung saan, ginawan ko ng video 
nung magpa siya si Rose Marta na nagayahin ngayong paresa ni Diwata. Sa mutsaring mga comments ang natanggap actually ni Rose Martan, merong mga nambas siya kanya dahil sinasabing nga naingitera, mukhang pera, hindi na kukontento sa dami ng pera at gagayahin pa daw yung paresa ni Diwata. Pero dun sa video ko, hindi ko binash si Rose Martan. In fact, pinuri ko pa siya. Dahil nakikita ko naman talaga na tama nga yung sinasabi niya na na-inspired siya kay Diwata at wala siyang plano na kalabanin ang paresa ni Diwata. In fact, napakalayo rin ng kanilang mga pwesto. So doon pala nakikita ko na walang competition ang mangyayari. Lalo pang ang gumanda nung nagtayo ng parisan din si Rose Martin sa dalawang properties niya, sa Tagaytay at sa Laguna. Dahil dito, marami na namang mabibigyan ng mga trabaho. Sabi nga ni Rose Martin, kung yung pwesto ni Diwata ay nakapagbigay ng more than 80 na trabaho sa mga tauhan niya, yung pwesto naman daw niya ay makapagbibigay ng almost 100 na trabaho. Dahil sa bawat pwesto niya, halos nasa 50 daw yung mga tao niya. So napakaganda nito at napakalaking tulong ito, lalong-lalo na ngayon na alam natin na mahirap talaga maghanap ng trabaho. So sana huwag nating tingnan sa masamang anggulo itong ginagawa ni Rose Martan. Kasi kung tutuusin natin, nakakatulong siya, katulad ni Diwata, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Kesa naman yun ang babas lang tayo, ni isang kusing, wala naman tayong naitutulong yung pambabas sa mga ganitong tao para sa akin. Ito yung mga humihila pababa sa mga tulad ni Diwata at Rose Martan. Yung sinasabi ni Rose Martan na na-inspired siya kay Diwata sa paresa ni Diwata, alam ko yung pakiramdam na yun. Katulad din natin kung minsan meron tayong kapatid, meron tayong kaibigan, meron tayong kakilala na umasenso sa buhay, gusto natin matulad sa kanila. Pero hindi natin sila sisiraan or hihilain pababa. Instead, ayon nga kay Rosemar, ganun yung ginagawa natin. Nagiging inspirasyon natin sila to strive better. In fact, ang tingin ko doon kay Rose Marta, na-inspired siya na lalo pa siyang tumulong sa kapwa-tao. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho. Ayon na rin kasi mismo kay Diwata, hindi talaga ganun kalaki ang kinikita ng mga paresa nila. Dahil mura nga yung benta nila sa ganong klaseng package na ng paresan. So kumbaga, kahit sabihin natin na hindi pwedeng hindi sila naghahabol ng kita, kailangan pa rin talaga nilang kumita. Pero hindi yung sobra-sobra, sobrang kita na halos mabubutas na yung bulsa ng mga mamimili ng mga kumakain sa kanila. Ang sa kanila lang, kumita kahit papano para lang, para siyempre, pang-maintain din ng negosyo nila. Katulad ng mga pasahod sa mga tauhan nila, pang-improve ng mga gamit nila sa pagluluto at sa, at sa mga pwesto nila. Pambayad ng mga lisensya, pambayad ng mga renta o upa ng mga pwesto nila, pambayad ng mga bills, ng kuryente at iba-iba pa. So kaya na kailangan talaga, kumikita rin sila. At hindi na natin dapat kuni-question yun. Wala naman sigurong tao na magdinegosyo para malugi. Lahat ng tao kaya nagdinegosyo dahil gusto nilang kumita at madagdagan yung mga ipo nila. Pero hindi kasi ganun kadali ang magdinegosyo. So dapat intindihin din natin na itong mga katulad ni Diwata at ni Rose Martan, Sinuerte sila sa kanilang negosyo. Pinangkilik ng mga tao yung mga negosyo nila. So hayaan natin sila na kung lalago pa man yung kanilang mga negosyo, sigurado marami pang tao matutulungan nila. Sa pagdalaw nga ni Rose Martin kanina, doon sa parisan ni Diwata, na kung saan binigyan nga niya ng worth 5 million na regalo itong si Diwata, meron din siya nabigyan doon isang tao na walang, na walang trabaho at walang tirahan. Naabutan niya ito ng 10,000 piso. At grabe yung iyak ng tao ngayon dahil para sa kanya napakalaking biyaya yung natanggap niya na 10,000. Ay dal magkano yung binigay sa inyo Rosmar? 10,000. 10,000 nagpapasalamat ka naman sa kay Rosmar. So hindi nawawala ang pag-asa natin. Habang nabubuhay dapat may pag-asa. 'Di ba? Ano mo sabi mo sa sa tanggap ng blessing? So ngayon, Idol, masasabi mo ngayon, no, habang, bu habang nabubuhay ang isang tao, may pag-asa. Magkano yan, Idol? Magkano? Siya po nakatanggap ng 10,000 mga kababayan dahil yung aso po kanina tinataas po. Ayan, Idol, mga kababayan, at uh, nabigyan ng uh, 10,000 itong uh, maswerte natin kababayan no, na nakatara lang sa alsada. Ang kinaganda nito, pinapahanap na siya ngayon ni Rose Martan. Ayon kay Rose Martan, kukunin niya bilang trabahante. 
itong taong ito, ale bibigyan niya ng sahod na minimum wage itong taong ito. Libre ang tirahan pati, libre ang pagkain, may mga benefits pa, at may 13-month pay pa. So, sana makarating agad ito dun sa tao na talagang sobra yung iyak sa sampung, sa sampung libong natanggap niya mula kay Rose Martan. Nang sa ganun, makapag-umpisa na siya kay Rose Martan at tuluyan ng mabago yung buhay niya. Minsan kasi, bigla-bigla nating binabas yung isang tao at iniisip natin na lahat ng ginagawa nilang kabutihan ay laging may kapalit. Hindi tayo dapat ganon. Kahit pasabihin din natin kung minsan na for the content, yung ginagawa ng isang tao para sumikat siya at para lalo siyang tangkilikin. As long as nakatulong siya, siguro huwag naman tayong mag-comment ng masyadong foul about dun sa tao. Dahil kung titingnan natin, kahit pa paano nakakatulong sila kumpara sa atin na puro pambabas lang yung kaya natin gawin at wala naman tayong natutulungan o nabibigyan ni isang kusing sa kapwa-tao natin o kahit malang sa mga kapitbahay natin. Iwasan natin magkaroon ng crab mentality, yung sinasabing madalas tayo nanghihila pababa ng mga tao. Huwag din natin lahatin na lahat ng tao ay gumagawa ng mga kabutihan for the views lang or for the content or for the money. Hindi po ganun lahat ng tao. Maganda rin kasi na navi-video nila yung kanilang mga charity o yung mga pagkakawang gawa nila o pagtulong sa mga kapwa-tao. Dahil hindi lang ito bilang ebidensya kung hindi bilang inspirasyon sa atin. Iba kasi kung nakikita natin yung mismong pagtulong nila. Nakakakuha tayo ng idea at nai-inspire na tayo na someday, somehow, kapag kamaluwag-luwag na tayo, ay gagawin din natin yung mga ginagawa nila. So kudos kay Rose Martan. Sana mas biyayaan pa siya para mas marami pa siyang tao matutulungan. At kay Diwata, ganun din. Sana mananatili siyang humble at panatilihin niya yung mga paan niya na nakayapak sa lupa. At lalo pa rin sanang magpatuloy yung negosyo niya para nang sa ganun, katulad ni Rose Martan, marami pa silang matutulungan mga kababayan natin. And this is all for now mga kaibigan. At least for this day, very inspiring yung mga nabalitaan natin ngayon. Sabi nga nila, faith in humanity is restored. Kumbaga, nanunumbalik yung tiwala natin na marami pa rin talagang tao na may mabubuting loob dito sa mundong ito, hindi lang sa Pilipinas. Dahil sa mga katulad nila Rose Martan at Diwata, sana dumami pa ang mga taong katulad nila. Once again, maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. Enjoy your Monday everyone. Ingat po kayo lagi, amping mo kanunay, and God bless.